Merhaba sevgili dostlar. Merhabalar. Bugün e, sizin için ikimizin beraber olacağı e, bir sohbet hazırladık. E, bu, se- bu sohbette neden kırsaldayız buna değineceğiz. E, soru cevaplarla o yüzden dört soru dört cevap fazla da insanları sıkmamak adına. İlk soruyu ben soruyorum. İlk, i̇lk hak hep bayanların first, ladies Peki, first. Efendim. Şimdi Atilla Bey. Ee, biliyorsun dün akşam sana ben e, böyle bir e, sohbet e, ortamında çekmek istediğimi söylemiştim. Yani e, beraberce e, insanlara neden kırsaldayız, neden buradayız, neden emendere gibi gibi sorularla insanlara e, yolculuğumuzun nedenini anlatmak istemiştim. Evet, evet. E, şimdi peki birinci soru benden gelsin sana. Neden e, doğadayız, neden buradayız? Şimdi biliyorsun insanlar gençlik zamanlarında koşturuyorlar, çalışıyorlar. Belli bir yaşa geldikten sonra bu can üniversite çalışma sonucu biraz yorgunluk hissediyorsun. O şehir hayatının gürültüsü, yoğunluğu insanları yoruyor sanıyorum. Ve bunu ikimiz de hissettik ve daha dingin bir e, ortam arayış içine girdik. E, o yüzden e, zaman zaman e, şehir dışına çıkarak acaba e, nereleri e, olabilir, e, hangi köy olabilir gibisinden arayış içine girdik. Hatta internetten de araştırmalar yapmıştık biliyorsun. Bunun için e, İzmir'in güneyi, Muğla tarafı, Aydın tarafı, e, İzmir'in kuzeyi, Poça tarafı olsun. E, Oldukça gezdik, baktık ama sonuçta bir yer bulduk. Şu anda Emendere'deyiz. Gerçekten insan huzur istiyor, biraz dingin, sessiz, sakin bir yaşam istiyor. O yüzden biz buralara geldik. Ayrıca şunu da söyleyeyim, yani biz kırsala geldik ama Yaşamdan da kopmuş değiliz. <gülüyor> Bu arada bir dakika ben saplama yapmak istiyorum. Dün ben Atilla Bey'e böyle bir sohbet sorusu soracağım. Şimdi kendisine kopya e, başlıklar yazdı. <gülüyor> yazdı. Arada ona eğilip bakıyor. Bakıyor seni kopyacı seni. <gülüyor> yani <gülüyor> istemeden <gülüyor> güldüm yani arkadaşlar. Evet, evet <gülüyor> devam et Atilla <gülüyor> Bey. <gülüyor> Kendi kopya yazmış arkadaşlar. Unutuyoruz tabii ki. Evet, evet Atilacığım. Tabii yaşamdan da kopmuş değiliz. Ee, yani biz ikimiz de aslında e, üretken insanlarız. Daha önce... Üretimi e, seviyoruz. Tabii yani. tabii. Meslek yaşamımızda da e, çok başarılı olduk. E, Allah şükürler olsun. Kendimizi sevdirdik, saydırdık. E, ama e, artık toprakta da başarılı olmak istiyoruz. Buraya öğrenmeye de geldik. Öğretmeye de geldik. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız. Ee, yani kırsala gelmekle biz aslında hayattan vazgeçmiş değiliz. Bir de Atıcığım evet. biz şunu da söyleyelim. Biz ikimiz de tüketimi çok seven insanlar değiliz. Yani tüketim derken biz böyle hani ya hafta sonu ne yapalım? Hadi gel şu alışveriş merkezine gezelim. Yok Ege Park'a gidelim. Yok Mavi Şehir. Mavi Şehir de işte bazı yerler neyse işte veya karşıya kadar hani alışveriş alışveriş merkezi Ankara'da da keza öyle yani biz böyle alışveriş merkezleri gezen tüketimle mutlu olan yani bir tane yeleğiniz varken iki tane üç tane alarak mutlu olan insanlar değiliz Kesinlikle. topluma üreterek Kesinlikle. mutlu olan Tabii. insanlar bunu özellikle lütfen vurgula ki genç arkadaşlarımız için çünkü evet. tamamen biliyorsun Atiçim ee, çok üzüldüğümüz bir konu bu. Çok tüketim toplumu olduk yani. Kesinlikle. Yani madde, kesinlikle. madden, maddi şeylerle mutlu olan bir toplum olduk. Ya yani bir insan, e, şunu da söyleyeyim Atiçim. E, ben bunu yıllar önce birine daha söylemiştim. Bir insana kendisi marka olmalı. Giydiği değil. Kesinlikle. Bak, Kişiliğiyle marka olmalı. Bu tüketim toplumuna ilgili benim söylememe gerek kalmadı zaten. <gülüyor> evet, atladım. Gereğini söyledin. <gülüyor> Ama bir şöyle bir örnek vereyim. Ee, arkadaşlar sabah ben erkenden kalktım, yeni diktiğimiz fidanlara bir bakayım dedim. Daha yeni dikildi bunlar. Ee, üzerinde yaprak yok, bir şey yok falan. Ee, sabah çıktım bir baktım, böyle e, tomurcuklar vermiş, evet. üzümler yavaş yavaş evet, böyle tomurcuk vermiş. Onları görünce o kadar mutlu oldum evet, ki. Çok güzel bir İnşallah şey. onları yetiştireceğiz. 
e, burada e, konu, komşu, tanıdık herkes yiyecek. Evet. Amacımız o. Ya her şeyi bırak, kuşlar bile yiyor bazen. Ha, kesinlikle. Yani hani kesinlikle. insanlar da tüketiyor. Yani burada aslında yine bir üretimin içinde oluyor. Evet, yani. evet. Zaten burada bir döngü var. Yani hiçbir şey atık olmuyor. İnanın hiçbir atığımız yok yani. O da poşettir. Böyle e, endüstriyel e, plastik maddelerin dışında her şey geri dönüşme gidebiliyor. Yani biz burada solucan gübresi kendi bahçemiz için tabii. Solucan gübresi üretmeyi düşündük, tasarladık. İnşallah onu da yapacağız. E, kompost yapacağız. Bunlar tabii şey, e, evimizden çıkan organik artıkların değerlendirilmesi şeklinde tekrar bahçemize gidecek. Ee, bazen öyle oluyor ki yemek artıklarımız oluyor, hayvanlara gidiyor. Ya muazzam bir yer fırsat. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bir yani. de Atiçim şunu da söyleyelim bence. Bak şu an aklıma gelen ki doğru bu. Ee, senle arayış içinde olduğumuzu zaten söyledin. Ee, bence e, bu arayışta yani insan doğaya gitmek istiyorsa illa Muğla'nın bir köyü, İzmir'in bir köyü ay, ay böyle bir zorunluluk yok. Yani maddiyatın nereye <gülüyor> yeterse Oraya gidersin. Tabii, kesinlikle. Yani Tabii. amacın doğaysa eğer, doğayla buluşmaksa, ya yani illa Muğla'nın köyünde işte bilmem ne kaç bin liraymış dönümü, ya alamıyorsan gider bizim gibi alabileceğin yerlere gidersin yani. Ha, o zaman, Şart değil ki. doğru söylüyorsun, o zaman şu noktaya geliyoruz. Peki neden hemen deriye geldik biz? <gülüyor> tamam bak, bak ben kopya çekmiyorum arkadaşlar, <gülüyor> önümde hiçbir not yok, direkt sponsor yok. Ama şurada bir hanımlara bir vurgu yapayım, biz hanımların çenesi güçlü galiba. Yani hanımlar dedim ya daha hızlı düşünebilen varlıklar. Hakikaten bütün buradan hanımlara da ayrıca selam olsun. E, gördüğünüz üzere hanım her yerde hanım e, bu arada. Süsten püsten de vazgeçmek yok yani. E, çünkü insanın kendine bakması kendine öz saygısıyla alakalı arkadaşlar. Bunun yani e, birilerine gösteriş yapmak için saçımızı başımızı sarayıp giyinmiyoruz. Yani kendimiz için giyiniyoruz öncelikle. Neyse Aticiğim konuyu uzatmadan evet, direkt evet. soruların cevabına gireyim. Evet. Ee, bir kere Sındırgın'ın lokasyonu, önce Sındırgın'dan başlayıp Sındırgın'ın lokasyonu çok güzel. İstanbul ve İzmir gibi iki büyük şehre çok yakın. İz, İzmir'e iki veya iki buçuk saat en evet, fazla. Evet, doğru. Efendim İstanbul'a üç, üç buçuk saatte İstanbul'dasınız. Yani İstanbul, İzmir'i konuluyorum. Zaten Balıkesir'i hiç söylemiyorum. Yarım saat, 45 dakikada evet, Balıkesir abi, desin. Bursa'da yakın. Yani. Ya Bursa'da bir, yakın. Bir şey Ama var, İstanbul, yani. İzmir'i sürekli telaffuz etmem en büyük iki şehrimiz olmasındandır. Evet. Yani Ankara, İstanbul, İzmir bizim Türkiye olarak en büyük şehirlerimiz. O, o özellikle İzmir, İstanbul'u sık sık Onun telaffuz için, ediyorum evet. çekimlerimde. Evet. Evet. Çünkü orada da yoğun bir insan topluluğu var ve onlar da hakikaten bunalmış durumdalar artık. Birincisi bu. Ancak biz tabii demin de söylediğim gibi sadece tüketimi değil üretimi de çok seven insanlar olduğumuz için tabii bu üretim de kendimize yol ararken kırsal turizm tabii bizim için bir çıkış yolu oldu. Bu kırsal turizmde de ee, bir kere kırsal turizm yapacağınız yer hem doğayla iç içe olmalı hem de şehre yakın olmalı. Şimdi kalkıp bir dağ köyünde kırsal turizm yaparsanız bu bizi zorlar. Neden? Gelecek kişileri keza bizim sağlık problemi olabilir, alışveriş problemi olabilir. Biz biliyorsunuz çadır, karavan, kamping alanları da düşünmüştük. Evet, evet. Bunu biraz daha minimalist yani maddi imkanlar vesaire düşünüyoruz ama... Yani gelecek olanlar alışveriş yapabilmeli. Yani tek bir yere böyle kısılıp kalmış gibi hissetmemeli kendini. Çevreyi gezebilmeli. İşte e, Emeldere e, o anlamda Sındırgı'ya 5 kilometre. Evet, yani tabii. süper bir köy o anlamda. Tabii ki Sındırgı'nın birçok köyü güzel. Şimdi buradan diğer köylerimizde hakikaten met edelim. Hakikaten çok güzeller. Kesinlikle, kesinlikle. Ama Emeldere'nin 5 kilometre oluşu hani bizi çok e, cezbetti açıkçası. E, sındırgıya. Sonra e, organik tarım biraz konuşalım. E, biliyorsun biz e, buraya üretmek için geldik ama e, bu tarlada ekip biçerken de böyle hani kimyasal gemlere dayalı değil de biraz daha ekolojik bir şeyler yapalım. E, daha organik tarım yapalım diye geldik. Yani burada da aslında e, organik tarım yapılıyor. Yani ata ya, tohumlarında tabii, yapılıyor. ekiliyor, ya, yapılıyor. biçiliyor. Evet. Ee, ama tabii bazen bilinçsiz evet. insanlar ilaç hala atanlar vardır ama şunu söyleyeyim. E, bir araç, bazı araştırmalara göre Sındırgı bölgesi, yani Balıkesir'in özellikle bu bölgesi, toprağın e, kirlenmediği 
Türkiye'deki az tarz. yerlerden. Evet, evet, çok, yani çok hani tarz. ilaca yüklenilerek çok daha kirlen. Çünkü hep diyorlar ya yani biz ziraatçı değiliz. Ben o kalalığı da hiç sevmem. Mesleğim olmayan bir konuda. Ama hani duyduğumuz, internetten de öğrendiğimiz kadarıyla e, diyorlar ya yan bahçede çok ciddi bir ilaç yüklemesi varsa sizin bahçenizde de hemen hemen aynı zararı verir. E, dolayısıyla böyle bir risk de yok. Yani ben, biz burada... E, ben burada bir satlama yapmak e, tabii, istiyorum. Tabii. Yani e, organik deyince aklıma geldi. Geçen gün biliyorsun e, komşumuzun birisi e, marul getirmişti. Ay evet. Ve bu maruldan biz salata yaptık. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben küçükken e, yaylada biliyorsunuz yaylalarda e, ilaç ilaç kullanmaz hele hele çok eski tarihlerde. O zaman bir marul salatası yemiştim. Onun tadı lezzeti gerçekten halen unutamam. Ama geçen gün komşunun getirdiği marulda yaptığımız salatanın tadı lezzeti Aynıydı. Yani, Senek çocukluğuna döndü de demek ki. Evet, <gülüyor> Senin evet. yaptığın sana evet, belki evet. sevgimi de... Bundan ben çok hoşnut kaldım. Atilacığım belki tamam sevgimi de koymuşumdur o salataya yani. <gülüyor> <gülüyor> ben yemekleri kesin. severek yapan kadınlardanım. Yani kesin. soyadım da aşçı malum bir dedem aşçıdır. Her zaman gurur duyarak bunu söylemişimdir. Yemekleri evet. de severek yapan kadınlardanım. Ama e, bunun ötesinde tabii dediğin doğru bir de ben bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim sana. Ben yıllar önce Fransız Montignac diye bir adamın kitabını okumuştum, beslenme uzmanı. Bu adam diyor ki, mesela ben şimdi e, o zamanki onun verdiği örneklerle herhangi bir şey, ıspanağı konuşalım mesela. Ispanağı kopardınız, e, 16 bilimdi size olan faydası. E, bu e, tedarik sürecinde pazara gelip, hani şehirdeki bir pazara gelip, sizin tekrar onu alıp e, aynı gün pişirmeyip birkaç gün sonra pişir, yani o birimin e, size faydalı olan o 16 birimin 2-3 birime düştüğünü yani aslında ya. e, o bir, yani size olan faydalı olan birim sürecini kaybettiğinizi o yüzden belki sana o kadar lezzetli geldi evet. çünkü o gün koparılmış ve 5 dakika içinde yapılmış bir salata yani, yani, evet, yani. Evet. onun önemi var ben Kesinlikle. devam edeyim mi şimdi neden evet, emenleri ee, şimdi e, Emendere'de e, biliyorsun şifalı bir su var. Benim bir başka kimliğim de biliyorsun hobi olarak şu anda tuttuğum ama e, yani bunu aslında diplomalarla taşlandırdığım yani güzellik uzmanıyım aynı zamanda. Ha bunu evet. meslek olarak yapıyor muyum? Yapmıyorum ama e, eğitimlerini aldım mı? O ciddi sınavlardan Biraz geçtim. Biraz videolarda geçtim. bahsetmiştim. Ha, bahsettim. Evet. E, tabii benim de biliyorsun bu cilde karşı cilt hastalıklara cilde karşı benim de alerjik reaksiyonlu hastalığım e, rosasiyam da olduğu için yani gül hastalığım da olduğu için e, bu cilde karşı da özel bir merakım var. E, ben de her ne kadar menopoz döneminde bu hastalık ilk çıkış e, aşaması verse de gençlikte de sinyallerini vermiş bir hastalıktır bu. Neyse genetik geçişli bir hastalık. Derken biz bu buraya proje yaparken buradaki suyun özellikle benim de sedef hastası arkadaşlarım var. Çok da üzülmüşümdür. Yani neden bu cilt hastalıklarına bir türlü tam çare bulunamıyor diye. Hakikaten insanı üzer çok biliyorsunuz bir dermatolojik hastalıklar. Yani mideniz ağrısı bir ilaç iyi gelmesi öbürü iyi geliyor. Ama bu cilt hastalıkta tedavisi çok uzun. Nedeni tam bilinmiyor. Yani psikolojik nedeni bile. Yani üzüntü, sıkıntı, geçmişten gelen bir şey... Yani birçok nedeni var. Yani bir tane evet. nedeni olmadığı için cilt hastalıklarını al şunu kullan dediğinizde herkese her şey iyi gelmiyor. Maalesef mesela benim söylediğim işte ozon süsü kendi kendime buldu. E benim bana iyi geliyor. Bir başka arkadaşa çok iyi geliyor. Bir de e, cilt hastalıkları e, onları hemen eklemek istiyorum. İlk başta böyle ilk başta depres, depreşiyor. Yani herhangi bir ilacı bile kullandığınızda iyi gelecekse bile önce bir arttırıyor sonra iyileştiriyor. Neyse derken burada bu suyu gezerken işte kaynakta da e, dediler ki ki zaten köyün suyu aynı su. E, i̇şte evet. buraya da sedef eksamaya çok iyi geldiğini hatta o zaman... E, Eman Termal Tesis var biliyorsun. E bir e, milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimizin sıvama bütün vücudunda olduğunu ve bu arayışta Eman Dere'yi duyduğunu, geldiğini, %90 seviyesinde Sedefli'nin evet, e, evet, iyileştiğini evet, evet. ve buna istinaden gidip bunu Kadir Topbaş'la sayın... Birçok e, örnek var. Evet, rahmetli Kadir Topbaş'la paylaştığını ve Kadir Topbaş'ın da öncülüğünde böyle bir tesis yapıldığını, Sındırgı Belediyesi'ne bunun hediye edildiğini Eman Termal'in gibi gibi. Tabi bunlar bana bir cezbetti. Yani biraz meslekte cilt, cilt uzmanlığı falan da olunca hani hobi mesleği de olsa. E bütün bunlar da beni cezbetti. Yani evet. cilt hastalıkla ilgili inşallah 
Ha ben ama burada bu e, videoyu izleyen e, özellikle dermatolojik e, hastalıklar uzmanlarına ve e, bu tür klinikleri, dernekleri neyse başkanlarına sesleniyorum. Bakın Kanadalılar gelmiş araştırmışlar demişler ki dünyada iki yerde var bu su. Kanada'da yani bizde bir de sizde demişler. Ama ben istiyorum ki bir Türkiye'ye gelsin araştırsın. Hakikaten yani bu, bu bile bir bilim konusu burada. Yani bunun bir araştırılıp gerçekten bu sudaki e, bizde var aslında analiz sonuçları da e, içme suyu projesinde yaptığımız için. Ama bu sudaki neyin bu sedef hastalığına iyi geldi de e, bir ortaya çıkarılsın. Yani ki böylece belki sedefin ve eksamanın şifresi de çözülür. Derken bak onu da bak hemen ekleyeceğim şimdi. Görüyorsun e, bayağı hızlı konuşuyorum aslında yavaşlatmak istiyorum kendimi ama benim dua halim bu. Ee, geçen gün köyde dolaşırken kadınlar daha doğrusu bir iş için köy okuluna doğru gittiğimde seslendiler gittim. İşte kadın dedi ki ay dedi benim dedi gül hastalığım var bakar mısın Allah söyletti kadına benim dedi gül hastalığım vardı dedi. Onun vücudundaymış. E, 7 gün boyunca o suya girmiş. Ramazandan sonra biz de gidelim. Ben de yüzümü sokmak istiyorum. Yani böyle o kaynağı sokacağım. Ben kendimi de denek olarak kullanmak istiyorum. Hani e, diyor 7 senedir atak geçirmiyorum. Vücudu kıpkırmızıymış ya. Allah Allah. Yani. Evet çok iyi gelmiş. Yani bunu da e, buradan söylemiş olalım. Güzel bir e, evet. e, sonra e, neden emendere? E, bir kere e, arkadaşlar eğer siz kendi köyünüze göçmüyorsanız yani aileniz o köyden falan değilse bir kere o köyün sizi kabul etmesi gerekiyor. Yani siz ben geldim deyip bir köye gidemezsiniz. Yani hiçbir köy o köyün huzurunu, ahengini bozacak insanları istemez. Yani o köyle kaynaşmanız lazım. Veya siz eğer çok iyi insan olabilirsiniz ama o köyün bunlara açık kabul eden bir köy olması lazım. Ki emendere böyle. Ee, yani biz bir kahveye gittiğimizde biri bir çay ısmarlamaya kalkar, biri bir şeyler ısmarlar. Yani bizi seviyorlar. Biz de kendimizi sevdirdik. Ne mutlu bize. Hani sevdirdik bu çok önemli yani sizin önce çaba göstermeniz lazım köylüye kendinizi sevdirmeniz lazım ki biliyorsunuz köylerde artık e, öyle hemen köylüler çok da e, topraklarını e, satmıyorlar gerçi biz imarlı arsa belediyeden aldık çoğunu ama içinde bulunduğumuz bu bahçeyi köyden aldık ama yani. Ama köylünün de bize yani. kabul etmesi çok lazım önemli. ki yerleşebilirsiniz hani ev almak komşu al örneğinden hareket edersek evet. bu böyle nitekim e, biz Buraları e, almadan önce etrafı bu civarda dolaşıp yakın bir köye gittiğimizde de e, araştırma içindeydik. Oradaki canı sağ olsun muhtarımız bizle hiç ilgilenmedi. E, biz hemen e, uzaklaştık. Yani şöyle, hatta yani. şöyle bir şey dedi sohbet adına. Siz gelseniz de ben size hiç yardımcı olurum. Aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya aynen. buradan bakın, bakın ben buradan. Davut Dağları yani Emendere muhtarını almak istiyorum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bir insanın vizyon sahibi olması çok önemli. Vizyon sahiplikten kastım şu. Bir insanın geleceği hedefleri, geleceği görüp buna göre adım atmasıdır vizyon. Yani gelecekle ilgili bir takım hedefler. Şimdi Davut Bey yani buranın muhtarı vizyon sahibi bir beyefendi. Ve e, baktı ki baktı ki bu iki okumuş insanın bu köye artısı faydası olur. E baktı ki bizler de insan sever, e, cana yakın insanlarız. Hani e, öyle olunca bizim de bu köye faydalı olabileceğimize inandığı için bize her konuda hakikaten yardımcı oldu. Bakın bunlar çok önemli. Yani öyle böyle değil. Bunlar çok önemli şeyler aslında. Kesinlikle. Yani. Evet. E, sonra e, ben Genel anlamda da sındırgıdan bahsetmek istiyorum Atilla. Bu sorunun cevabı biraz uzadı gibi ama hakikaten Emendere belki e, roman yazılacak bir köy. <gülüyor> yani anlat anlat hakkında, bitmez. Gerçekten hakkında, biz de çok şaşırıyoruz. Evet. Yani Şimdi e, ben e, sındırgı için bir şey söyleyeceğim. Bunu da dün akşam seninle konuşurken kendi kendime buldum. Biliyorsun böyle güzel sözler de icat ederim. Severim yani. <gülüyor> e, ya yani severim. Güzel sözler. Hatta şöyle bakın okuduğum kitaplardan kişilik olarak söyleyeyim. Bazı güzel sözleri alırım ve onu e, beynime yazarım ve yerli yerinde onu sohbet anında tak ortaya koyarım. Severim yani. Böyle. Taşın de e, yani, koyarım. Koyarım yani biliyorsun. <gülüyor> yani seviyorum e, güzel sözleri doğru ve zamanında kullanmayı. Çünkü e, atalarımız e, bir şey dediyse veya deneyimler söylendiyse e, bu sadece bir deneyimleri sonucu. Tabii bunu şimdi ben söyleyeceğim. Sındırgı için söyleyeceğim. Sındırgı keşfedilmeye bekleyen bir inci tanesi. Bakın tekrar ediyorum. Sındırgı 
keşfedilmeyi bekleyen bir inci tanesi. Güzel. Hani doğal şehir olmasının yanı sıra başkanımız da ifade etti. Neden inci tanesi? Bakın. Sındırgıda sadece Sındırgıda Hisar alan bölgesinde e, biliyorsunuz yine şifalı sular e, orada da romatizmal hastalıklar iyi gelen sıcak kaynar su var biliyorsunuz. Artı jeopark yapıyorlar. Yani evet, o evet, çok önemli. Evet, evet. E, efendim burada Emendere'de cilt hastalıklarına iyi gelen su var ama Sındırgıda bunların dışında bu çok telaffuz edilenlerin dışında başka şeyler de var. Mesela herkesin pek de duymadığı şey. Mesela nedir? Sındırgıda çok iyi güreşçilerin, Türkiye'de milli güreşçilerin, ülkemize madalya kazandırmış, milli güreşçiler yetiştiren, evet, mi, evet, e, evet. güzel genç delikanlılar yetiştiren, evlatlar yetiştiren bir şehir burası. E, halen e, aktif bir şekilde yani. e, devam ediyor. Yani, yani Türk spor. milli sporuna sahip çıkmış ve evet. buna istinaden de hatta ilk güreş müzesini kurmuş bir yer Sındırgı. Evet. Bakın evet. bu çok önemli bir şey. Çünkü biz bunu bilmiyorduk mesela. Sonra Sındırgı ile ilgili yine bakın bu dinleyenlerin hani bu şifa suyu bilip de bunu bunu bilmeyenler için bir şey söyleyeyim. ilginç bir şey söyleyeceğim size. Ee, Sındırgı e, Türkiye'de gökyüzünün en iyi gözlemlendiği yerlerden biri arkadaşlar. Yani yıldızların yıldızların evet, evet. gökyüzünün yani yıldızların evet. gözlemlendiği. Keşke keşke maddi durumum çok iyi olsa da bir gün yani teleskop belki koyarız ama daha kapsamlı bir merkez yapsam da arazimin bir köşesinde arazimizi böyle e, bu işe meraklı insanları ve bilim adamlarını da buraya arada getirebilsek. Şey, gözlem edildi. Ha göz. Gerçi gerçi şunu da söyleyeyim başkan beyden öğrendiğim e, başkanımızın Ekrem Yavaş'tan onu da buradan saygıyla analım. Ondan öğrendiğim bir olaya göre Temmuz ayında Ulus Dağı'nda böyle bir festival gibi gökyüzü izleme festivali hmm. yapılacakmış. Ona biz mutlaka gideceğiz. Yani. edelim ama ben sadece festivalle kalmamasını gökyüzüne meraklı olan insanların yani izlemeye yıldız bilimsel daha araştırma yapacakların da buraya gelmesini çok isterim Atiçim. Evet. Evet. Şimdi sen bana sor. Sanırım soru sırası bende. Peki Hı. sence e, Atiçim e, dört soru dört cevabın üçüncü sorusundayız bu arada evet. baya yaraladık hatta yaradan çoğunu geçtik sayılı evet. peki bu yolculuk nasıl bir yolculuk sence bizimkisi yani nasıl bir yolculuk e, ya biliyorsun e, biz arazi arayışları içerisinin içerisine girdiğimizde hep benim aklımdan şeydi böyle biraz az eğimli arazi olsun diye hep düşünmüşümdür. İşte suyu olsun filan ee, ki ürün yetiştirebilirim. Ee, ancak e, biz buraya geldik. E, Gülbin Hanım bu yaptığımız yeri e, beğendi. Beğendiği zaman. Ama yani, bulabildiğimiz imarlı bu, arsa gerçi, tek arsa da orasıydı. Onu da gerçi or, evet, imarlı doğru, arsa doğru, olarak yani. Doğru doğru. Yani. Ee, ve sen çıkıp baktın etrafa tamam dedin işte burası. Yani, demiştin. Evet. Ee, onu hiç unutmuyorum. Ancak aklıma bir soru geldi. Yani e, arazi eğimli olduğu için kazı ve dolgu işlemleri çok olacaktı. Bu da tabi maliyete yansıyacaktı. E, nitekim öyle de oldu yani. <gülüyor> Olmadı değil Çok oldu. Çok oldu. Çok oldu. E, yani burada su yoktu arkadaşlar. E, kanalizasyon yoktu. Yani Bütün, su köyde var tabi de bizim evet. imarlı arsada bizim yoktu, hemen evet. karşısındaki aldığımız bahçede e, su yoktu. Evet. Evet elektrik e, yan tarafta bir komşumuz vardı Allah'tan elektrik geçiyordu. E, ve suyu e, 100 metre ileriden ana bağlantıda. Ama Aticiğim orada bir saplama yapacağım yanlış anlaşılmasın. Yani elektrik hattı vardı demek istedik. Kaçak hiçbir şey kullanmadık. Her şeyi resmi hayır, işlemlerle hayır, yürüttük hayır. biz. Elektrik başvurularımız, elektrik direği mevcut yani, bu demek elek, istiyor. Tabii tabii canım <gülüyor> elektrik hattı var. <gülüyor> yanlış elektrik, anlaşılmasın düzeltelim. Yok yok. <gülüyor> tabii ki biz öyle bir yanlış işler yapamayız yani yapmayız da. 100 metre ileriden e, suyumuzu getirdik. Bizzat kazarak, borularımızı döşeyerek suyumuzu getirdik. 100 metreden daha fazla atıcım. Daha fazla. Ben ölçtüm tabii. 150 200 metre yakın. Var mıydı var, acaba? 150 o, metre var. Ben yanlış hatırlamışım o zaman. Yani böyle e, zorluklar e, yaşadık. Arazinin e, engebeli, eğimli olması nedeniyle. Tabii yaş itibariyle de bizler artık o kadar e, genç insanlar da değiliz. Hatta ben bir örnek vereyim. Gençken... Hmm, ben jeoloji mühendisiyim. Sürekli dağlarda, tondaylarda filan 
e, çalışırken işte sonda çukuru falan kazılırdı. Ben de gençlerle beraber yarışırdım. E, kazma, kürek, hiç yorulmak diye bir şey bilmezdik. Ama burada geldi kazma küreği elimi aldım ve ilk beş dakikada yoruldum. Eyvah dedim ya ne oldu? Atilla olacak, Bey burada yapacağız? kendini hala genç zannediyor mu? Evet ondan. aynen insan kendini <gülüyor> yani ruhumuz çok yoruldum, genç. Yoruldum yoruldum. Ruhumuz çok genç ama bedenen tabi birazcık şey. Ha bunun bir şeyi de var aslında. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, bir hamlık da var yani beden alışkın değil. Ee, nitekim bir 15 gün sonra filan 10-15 gün sonra filan. Artık bu çalışma süren daha da uzadı. Yani neredeyse bir traktör e, kumu kürekle e, biliyorsun e, şeyimizi e, nedir? Yukarıdaki elimizin arka kısmına atmıştım. Yani böyle zorluklar yaşadık. E, yani bizi, zor bir bizi, süreçten geçtik. Bizi, hala geçiyoruz. Bizi tabii yoruyor. E, bahçe işleri hakeza öyle kazma kürekle e, çalışıyorsunuz yeri geliyor. Atıcım ama ben burada bir şey Hı. söylemek zorundayım. Evet. Ee, şöyle, e, bizim imarlı arıza diye e, belediyenin açtığı yer haliyle diyeyim, tepelerde yani son imarlı arızası köyü ve böyle e, çirkin bir kayalık, yani böyle size nasıl diyeyim, hani güzel bir e, tepe e, falan değil, yeşillik bir tepe dedi, kaya, oyuk hatta böyle, yani, çirkin bir kayalıktı. Şimdi, makiler vardı, ahlat ağaçları vardı arkadaşlar. Öyle çirkin bir ee, kayalıktı. Gibi, yani evet. ama ben hep şöyle düşündüm, Atilla'ya da onu dedim. E, güzeli herkes güzel yapar. E, önemli olan e, çirkin bir kayalığı bir gün gül bahçesine çevirebilirseniz işte ne mutlu size. Tabii, yani, tabii. Yani, Kaldı ki biz de şimdi o, onu yapmaya, e, onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Ve evet. tepede oluşunun da ben hep artısını biliyorsun düşünmüşümdür. Aa. Böyle insanlar o özellikle jakarandayı becerebilirse kendi yani siparişini verdik ama böyle mor bir tünelden geçince ha, birden giriş, bile giriş yolunda, hani evet. birden bile böyle romantik bir manzara işte hani böyle tablolarda olur ya böyle köy manzarası bacası tutan evler işte kocaman bir yeşillik tabii yani yamaç arazilerin de manzaraları güzel oluyor biliyorsunuz. Düz bir arazide bunu sağlayamazsınız ama yamaç ki manzara her zaman daha güzeldir. Evet. Yani insanlar ya yani istedik ki e, biliyorsun ben bunu hep çok söyledim. Yani ya acaba öldüm de cennete mi düştüm? Hani ha, evet orası hani öyle. Gerçekten e, yani huzura gelsin zaman yani. karşımız olduğu gibi orman yemyeşil. Çok güzel. Şu anda bahar bütün ağaçlar çiçek açmış durumda. E, ve köyümüzün biz hemen bitişinde olduğumuz için bizim sol tarafımızda e, buranın e, önemli ve yüksek dağlarından Dikmen Dağı bulunur. Ve biz o dağı da görüyoruz. Olduğu gibi çıplaklığı da görüyoruz. Köyümüz de o dağın eteklerinde kurulmuş. E, küçüklükte gördüğümüz o tablolardaki resim gibi. Hakikaten öyle. E, şöyle bir dağ, dağın yamacında bir evet, köy. Evet, köy ya o kadar Önaresi güzel. var. E, kışın işte e, bacası tüten Tüte evler. Şahane. Harika, harika. Çok İyi ki gelmişiz. Evet hayatım ya. İyi, İyi ki gelmişiz. İyi ki geldik canım. Peki ben o zaman... E, son soru mu? Son soruyu ben evet. sorayım. E, neden biz YouTube kanalını açmak <gülüyor> i̇htiyacı <gülüyor> istedik? Ettik. İhtiyacı hissettik. Evet. Bunu sen izah edersen söyle. Evet, evet. E, şimdi arkadaşlar bakın şöyle. Bizim e, e, bir kere e, kendi önce çocuklarımız, e, torunlarımız, e, i̇stedik ki bizim bu maceramızı bir gün bu çiftlik kurulduğunda tamamen işlevsel hale geldiğinde işte neler yaşamışız e, bize tanıklık etsinler. Onun için dikkat ederseniz bugün şu tarihi bu yani biz YouTube'u için belki bir, bir buçuk iki sene bekledik ama YouTube olayı da şöyle oldu. Biz bunu çocuklarımıza bir arşiv için başladık ama daha sonra evet, ben, e, ben dedim ki eşime yani bunu dedim. Sadece torunlarımız için bir arşiv, bir e, film gibi yapmayalım. Bunu dedim YouTube'la da paylaşalım. Diğer insanlarla da. E, çünkü dedim, e, bir gün dedim, ne bileyim tesadüfen çayını kahvesi içerken bizi bu videolara denk gelirse dedim birisi. Bir bakar ki, hani orta yaşlı insanlar bile bunu bana yap, yapabiliyorsa bunları, ben gencim, ben yaparım gibi bir şevke gelir. Evet, yani insanlara evet. bir örnek, bir ışık olmak. Yani yaşadığınız maceraları paylaşmak. Tecrübelerimizi de aynı zamanda paylaşmak. E bir de, bir de mesleki tecrübeler. Dikkat edersen evet. en ufak bir radya bohçalamasından tut, e, yalıtıma kadar yani e, zemin... E, duvar yalıtım arasına neler yaptığımıza kadar malzeme isimlerine kadar 
Yani yolculuğumuzda her şeyi e, tekrar tekrar telaffuz ediyoruz ki hani inşaatla e, benim biliyorsun asıl mesleğim inşaat mühendisi yani inşaatla alakası olmayan insanlar bunu öğrensin. Bir de e, biliyorsunuz bizim mesleğin bir ala- şeyidir bu e, birçok insanın aklında e, herkes her şeyi biliyorum diye atlar aslında öyle değildir. Bakın asıl öyle değildir. Aslında en önemli şey insanın neyi bilip neyi bilmediğini bilmesidir. E, biz e, mesleğimizi biliyoruz. Yani şimdi ben 32-33 sene yapmışım bu mesleği, inşaat mühendisliğini. E, eşim e, altyapı, alt, e, kanalizasyon projeler olsun, atık su arıtma, statik betonarmeleri olsun, bina statikleri olsun vesaire. E, eşim keza jeoloji mühendisliğini. Yani bizim tecrübelerimizden ha, yani tecrübelerimizden de insanlar faydalanabilir mi acaba diye. Çünkü mesela maliyet, herkes maliyet soruyor. Herkes bir şey söylüyor. Meslekten olmayanlar da konuşuyor. Biliyorsun bizim ülkede herkes doktordur, herkes mühendistir. Evet. Yani ama öyle değil aslında. Yani biz istedik ki ben mesela özellikle oturup çıkarttım. 2022 birim fiyatlarıyla bir saman ev maliyeti ne olur diye evde buldum. E, metre karesi ama şunu yaptım bulurken kendi yaptığım harcamaları kalem kalem yazmıştım bir yere üstünü kapattım yani kendim de kopya çekmemek adına ve oturdum 2022 birim fiyatlarıyla sizlere çıkarttım e, ne kadar e, tutabileceğini ve metre karesinin 3000 liraya şu anda 2022 fiyatlarıyla az çok e, çıkabileceğini tespit ettik olay bu yani arkadaşlar ee, Ateciğim artık bugünkü sohbetimizi... Yani, e... Hatta ben şunu da ilave etmek istiyorum. Yani saman ev yapıyoruz deyince e, toprakla karşılanan saman anlaşılıyor. Yani e, videolarımızda e, bunları da gösterdik. Yani saman Yok, panellerini de gösterdik. Saman panelleriyle yaptığımızı evet, gösterdik. Evet. Onlar evet. için de şöyle diyelim konuyu uzatmadan. Bence oturup diğer videolarımızda lütfen izlesinler. Yani ya saman de. panelleri evet. neden saman ev? E, saman panellerinin yerleştirilmesi, saman ev maliyet analizi. Maliyet analizi ha, evet. e, biz evet. insanlara arkadaşlar bu kanaldaki en büyük amacımız sadece kendi çocuklarımıza, torunlarımıza bir anı hatıra bırakmak değil, insanlara da faydalı olabilmek. Ayrıca e, son olarak şunu da söyleyelim bugünkü sohbeti sonlandırırken. Biz kırsala gelmekle hayattan vazgeçmiş değiliz. Hayatın içindeyiz. Gördüğünüz gibi ben kadın her yerde kadın. Ben her zaman süsümü püsümü yapıyorum. Artı e, Netflix'imiz, internetimizden sinemamızı izliyoruz. Artı e, Sındırgı'da da bir Sındırgı korosu kurmayı e, ve müzikle uğraşmayı evet, istiyoruz. Evet. Atilla Bey bu arada bir bestekardır kendisi. Aynı zamanda beste yapar. Amatörce evet, olsun. Ben de amatörce şarkı e, söylüyorum. Uğraşıyorum tabii ki. Hani evet. Ben de amatörce müzikle uğraşıyorum. Besteyi evet. amatör Tabii amatörce yapıyor. Evet. Ben de amatör. Zaten amatörlük iyidir. Amatörlük güzel ruhtur. Yani içinde para kazanma kaygısı olmayan her şey iyidir bence. Diyor evet. ve sevgilerimizi gönderiyoruz. hadi gel bakalım şöyle yapalım. <gülüyor> sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.